नमस्कार दोस्तों मैं विजय सैनी आपका मामल बोन सैन फिर से स्वागत करता हूँ दोस्तों अभी रेनी सीजन स्टार्ट हो गया है कुछ जगह पे अच्छे से हो गया है कुछ जगह पे कम है तो जहाँ पे अच्छे से स्टार्ट हो गया है वहाँ पे क्या है अगर आप बोनसाई स्टार्ट करना चाहते हैं यानी कि बोनसाई शुरू करना चाहते हैं तो कटिंग से ग्रो कर सकते हैं इस टाइम पे तो आज मैं आपको कुछ ऐसे प्लान बताऊंगा जिनकी कटिंग लगा आप उनको एज ए बोनसाई ग्रो कर सकते हैं तो मेरे पास जो प्लांट है मैं उनके हिसाब से आपको बताता हूँ नंबर एक पर है जेड प्लांट जेड प्लांट को बोनसाई बनाना बहुत ही ईजी है और इसकी केयर भी बहुत कम करनी होती है अगर आप अच्छे से इनकी वाटरिंग का सिस्टम समझ जाएंगे इनको पानी कैसे देना है तो ये प्लांट खराब नहीं होता और बहुत ही अच्छे से ग्रो करता है इसका जो सोइल है वो आपको वेल ड्रेन रखना होगा ताकि प्लांट जो है अच्छे से ग्रो कर पाए और इसमें आपको वायरिंग करने की जरूरत नहीं है सिर्फ क्लिप एंड ग्रो मेथड से ही जो आप इसको एक अच्छा बोनसाई बना सकते हैं इसके अंदर वाटरिंग जो है वो कम करें यानी कि ओवर वाटरिंग ना करें और दूसरा प्लांट जो है और प्लांट जो है वो आपको धूप में रखना है जितनी अच्छी इसको धूप मिलेगी ये उतनी अच्छे से ग्रो करता है अगर इसकी पत्तियां पतली हो रही है तो इट्स मीन आप इसमें पानी की कमी कर रहे हैं पत्तियां अगर पीली होकर गिर रही है और पत्तियां है वो मोटी है इट्स मीन आप ओवर वाटरिंग कर रहे हैं तो बस इस चीज का आप ध्यान रखें तो इन चीजों का अगर ध्यान रखें तो आप भी एक अच्छा जेड बॉन्स बना सकते हैं ये बॉन्स हमने कब स्टार्ट किया था उसका वीडियो और आज का वीडियो देखिए तो आपको पता चल जाए किस तरह से जो बॉन्स है वो हम बना सकते हैं दोस्तों अगला प्लान है पीपल का पीपल को भी आप एज ए बॉन्स ग्रो कर सकते हैं और इसकी कटिंग जो है अभी रेनी सीजन में आप ग्रो कर सकते हैं इसकी कटिंग भी इजिली रेनी सीजन में लग जाती है इसको भी अगर आप क्लिप एंड ग्रो वाले मेथड से ग्रो करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा अदरवाइज इस पे जो है डाई बैग की थोड़ी प्रॉब्लम की रहती है तो आप इसके अंदर भी जो है थोड़ा सा क्लिप एंड ग्रो मेथड यूज करेंगे तो इसकी जो इसका बोनसाई जो है अच्छा बन सकते हैं इसके अंदर आपको जो नेवेरी है इसकी वो थोड़ी मोटी करनी होगी उसके बाद इसका लुक जो है काफी अच्छा आता है ये बोनसाई देखिए एक मेरा एक्चुअली में क्या ये कहीं से निकाल के मैं लेके आया था और देखिए इसका जो नीचे का हिस्सा है वो बिल्कुल बड़े ट्री जैसा है हालांकि इसके ऊपर की जो पत्तियाँ हैं वो कम है जो ब्रांच है वो कम है लेकिन क्योंकि इसकी थोड़ी सी केयर में थोड़ी सी कमी रह गई थी इस वजह से ऐसा है अगर इस पे टाइम टू टाइम इसमें फर्टिलाइजर देंगे तो इसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छे से हो जाएगी तो इस बार इसमें थोड़ा सा फोकस करेंगे और इसकी जो ब्रांचें हैं उनको अच्छे से ग्रो करेंगे तो आप पेपर की कटिंग ग्रो कर सकते हैं अभी रेनी सीजन में और उसको ऐसे बोनसाई ग्रो कर सकते हैं अगला हमारा प्लांट है चांदनी का देखिए चांदनी का प्लांट की कटिंग जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि ग्रो कर सकते हैं लेकिन सिर्फ आप उसको एज ए नॉर्मल प्लांट नहीं आप उसको एज ए बोनसाई भी ग्रो कर सकते हैं जैसे कि आपको ये मेरा प्लांट दिख रहा है चांदनी का अच्छा इससे फ्लोरिंग बहुत अच्छी आ थी इसकी जो कैनोपी है पहले इतनी अच्छी नहीं थी आप इसकी थोड़ी थोड़ी कैनोपी देखिए बनती जा रही है तो ये जब पूरी कैनोपी बन जाएगी तो और भी अच्छा लुक आएगा इसका तो चांदनी कटिंग ग्रो करके आप उसको भी एज ए बोनसाई ग्रो कर सकते हैं अगला हमारा प्लांट है पिलखन दोस्तों पिलखन को फाइकस वेन बोलते हैं और इसका भी बोनसाई बनाना बहुत ही ईजी है इसकी कटिंग भी बहुत ईजिली ग्रो कर जाती है जो प्लांट आपको दिख रहा है ये मैंने कटिंग से ग्रो किया था अगर आप हमें पहले से फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा हमने ये कटिंग कैसे ग्रो की थी और उसके बाद देखिए इसके ऊपर जो वायरिंग करके मैंने इसको थोड़ी सी शेप दी हुई थी तो इस तरह से आप इसको शेप देकर और एज ए बोनसाई ग्रो कर सकते हैं अगर कंप्लीट सोइल ड्राई हो जाता है तो प्लांट का जो मरने का चांस है वो बढ़ जाता है इसके सोइल में भी आप जैसे कि जो पीपल का सोइल होता है उसी तरह का सोइल आप इसका लें इसका सोइल भी आपको जो बजरी वगैरह होते हैं कंकड़ वगैरह होते हैं उसी तरह का सोइल लें उसमें ही अच्छे से ग्रो करता है पीपल में भी आप इसी तरह का सोइल लेंगे तो अच्छे से प्लांट ग्रो करेगा देखिए इतनी तेज गर्मी में भी जो प्लांट है वो काफी हेल्थी है ये क्योंकि इसको मैंने जो है गर्मी के अंदर थोड़ा सा शेड एरिया में रख दिया था तो जब गर्मी तेज हो तब आप इस प्लांट को जो है थोड़ा शेड एरिया में रख सकते हैं ताकि इसको तेज हीट से इसके जो पत्ते हैं वो जले ना इसकी आप मोटी और पतली दोनों तरह की कटिंग लगा सकते हैं ये सभी तरह की कटिंग इजिली ग्रो करता है अगला हमारा जो प्लांट है वो है कैजुरीना देखिए कैजुरीना दो तरह के एक तो देसी कैजुरीना होता है एक ये कैजुरीन है ये बॉन्सा के लिए काफी सुटेबल है मैंने इसका मदर प्लांट जो गार्डन एरिया में लगा रखा है उसकी शेप बहुत अच्छी है लेकिन वो बहुत बड़ा हुआ है इसको क्या है आपको थोड़ी सी वायरिंग और थोड़ी सी इसकी जो क्लिप एंड मेथड ग्रो मिला के इसको ग्रो करना पड़ता है तो इसकी शेप बहुत अच्छी आती है तो इसकी कटिंग भी आप ग्रो कर सकते हैं रेनी सीजन में और उसको एज ए बोनसाई ग्रो करेंगे तो काफी अच्छे से आपका जो प्लांट है ग्रो करेगा लेकिन ध्यान रखिए कि जो देसी कैजुरीन है उसको रिपोर्टिंग के टाइम पे उसमें प्रॉब्लम आती है वो सर्वाइव नहीं कर पाता जबकि ये जो है अच्छे सर्वाइव कर पाता है इसमें जो रूट्स है जो फाइव रूट्स होती है बहुत सारी होती है तो ये इजिली सर्वाइव कर जाता है दोस्तों हमारा अगला प्लांट है बनियन का जिसको हम हिंदी में कहते हैं बरगद इसकी कटिंग भी आप रेनी सीजन में लगा सकते हैं और ये कटिंग से ये ब
ये प्लांट भी मैंने जो है कटिंग से ग्रो किया था और इसका वीडियो मैं डाल चुका हूँ अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो चेक कर लीजिएगा चैनल पे आपको वो वीडियो मिल जाएगा अगला हमारा प्लांट है फाइकस का फाइकस को बारिश सीजन में कटिंग से ग्रो करना ईजी है और इनको बोन से बनाना भी ईजी है क्योंकि उनकी ग्रोथ अच्छी होती है और इनके जो पत्ते हैं वो छोटे होते हैं और ये तेज गर्मी और सर्दी दो, दोनों तरह के मौसम में सर्वाइव कर जाते हैं फाइकस के लिए भी आप ऐसा सोइल लें जो कि वेल ड्रेन हो जैसे कि मैंने इसके अंदर जो है कुछ पत्तियों की खाद और जो ईंट के जो टुकड़े होते हैं वो डाले हुए हैं ये क्या वेल ड्रेन है जैसे इसमें पानी देंगे पानी नीचे निकल जाएगा और हल्की नमी जो है वो सोइल में रह जाएगी तो इस तरह का सोइल आप यूज करें फाइकस को जो है आप कटिंग से ग्रो करके एक अच्छा बोन बना सकते हैं इस पर अगर आप वायरिंग करेंगे तो इसकी जो शेप है वो जल्दी आएगी और काफी अच्छा लुक जो है वो आएगा तो फाइकस की कटिंग जो है वो ग्रो कर सकते हैं फाइकस की काफी वैरायटी होती है लेकिन सबसे अच्छी जो फाइकस है वो फाइकस टाइगर बार ग्रो कीजिए फाइकस लॉन्ग आइलैंड फाइकर रेटोसा इस तरह के फाइकस अगर आपको मिल जाते हैं तो वो जरूर लगाइए उनका बोन बनाना ईजी होता है इनको भी आप क्लिप एंड ग्रो मेथड से भी ग्रो कर सकते हैं दोस्तों अगला हमारा प्लांट है चाइनीज एलम ये प्लांट क्या है गर्मी की वजह से ऐसा हो गया था लेकिन ये सर्वाइव कर जाएगा इसकी पत्तियाँ जो है वो एक बार गिरेगी जो येलो हो रही है वो लेकिन दोबारा से इसमें ग्रो स्टार्ट हो जाएगी ये मैंने कटिंग से ग्रो किया था जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पे देखिए कट लगा हुआ है तो नीचे कटिंग है तो ये कटिंग से ग्रो किया था और इसकी शेप जो है वो काफी अच्छी आती है चाइनीज एल में जो है मोस्टली एस शेप में आपको मिलते हैं ये नर्सरी में मिल सकता है या आप इसको ऑनलाइन भी ले सकते हैं ऑनलाइन इसका एज ए बोनसा ही आपको मिल जाएगा हजार से पंद्रह सौ के लगभग बाकी मैं लिंक दे दूँ नीचे अगर आपको चेक करना तो कर सकते हैं कि किस तरह का इसका बोनसा ऑनलाइन मिल सकता है इसकी कटिंग जो है वो आपको ज़्यादा पतली नहीं लेनी है पेंसिल जितनी कम से कम मोटा ही हो उसकी और फिर आप उसको लगाइए वेल ड्रेन सॉइल के अंदर लगाइएगा तो आपकी जो कटिंग है वो इजीली ग्रो कर पाएगी और फिर आप उसको एज ए बोन से ग्रो करेंगे इस प्लांट की खूबी है कि इसमें जो ग्रोथ है बहुत जल्दी और बहुत अच्छी होती है जैसे कि नई नई ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है जैसे कि आप मन चाह सेब जो है इसको दे सकते हैं तो इसको भी आप ग्रो कर सकते हैं इस सीजन में और इसको एज ए बोन और फिर इसको एक बोनसा ही बना सकते हैं दोस्तों हमारा अगला प्लांट जो है वो है बुगनविला देखिए बुगनविला का जो फूल है वो सभी को पसंद है लेकिन इसका ऐसे बोनसा भी आप बना सकते हैं बुगनविला को आप कटिंग से ग्रो कर सकते हैं जो देसी बुगनविला है इसको भी जैसे कि आपको शाम दिख रहे हैं लेकिन गर्मियों में आपको एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा इसको जो है थोड़ा सा आप गर्मियों में एक चीज़ का ध्यान रखें कि इसको जो है थोड़ा शेड एरिया में रखिए हालांकि ये धूप वाला प्लांट है इसी वजह से क्या है हम ये मिस्टेक करते हैं कि जब तेज हाई टेम्परेचर होता है उस टाइम पर भी हम इसको फुल सन में ऐसे रख देते हैं जिससे कि जो प्लांट है वो खराब होने लगता है तो ऐसे टाइम पे आप इसको थोड़ा सा शेड एरिया में रखिए जैसे कि मेरा ये जो प्लांट है ये ये यहाँ पे है ये इसका पोर्ट है तो ये प्लांट जो है मेरा यहाँ शेड एरिया में रखा हुआ है एक वहाँ पे देखिए पानी के नल के पास भी एक लगा हुआ उसमें फ्लोरिंग हो रही है प्लांट भी अच्छा है ग्रीन है यहाँ पे एक देखिए मेरा अच्छा बड़ा ट्री है ये बुगन भी लगा है ये फुल सनलाइट में है तो इसलिए इसकी जो पत्ती है वो येलो होकर गिर चुकी है काफी तो और भी गिर सकती है और जो फ्लोरिंग है वो भी इसमें कम हो रही है तो अगर आप भुगनविला को तेज हीट में ग्रो करते हैं तो उसको थोड़ा सा शेड एरिया में रखेंगे तो अच्छे से ग्रो कर पाएगा इसकी कटिंग आप फरवरी में भी ग्रो कर सकते हैं एक चाइनीज बुगन भी लाता है जो कि मेरे गार्डन में रखा हुआ है उसको अगर आप ग्रो करेंगे तो वो एज ए बोन सही और अच्छे से ग्रो करता है यानी कि उसकी लुक जो है वो अच्छी आती है इसको थोड़ा सा आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी जो देसी होता है इस पर क्या है आपको क्लिप एंड ग्रो मैथड यूज़ करना पड़ेगा और उसमें आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी जबकि जो चाइनीज बुगन होता है उसमें आपको इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है उसमें पोले जो वो गहरे होते हैं तो वो जल्दी अच्छा लुक देने लगता है दोस्तों अगला हमारा जो प्लांट है उसकी बात करें तो ये एक वाइल्ड प्लांट है और वाइल्ड प्लांट और भी काफ़ी ऐसे प्लांट होते हैं जिनको आप एज ए बोनसाई ग्रो कर सकते हैं तो अगर आपके आसपास भी कुछ वाइल्ड प्लांट ऐसे हैं तो आप उनकी कटिंग लाकर लगा लीजिए बाईस सीजन में उनकी कटिंग लग जाएगी हमारा अगला प्लांट है हिबिस्कस का हिबिस्कस को भी आप एज ए बोनसाई ग्रो कर सकते हैं लेकिन ये इतना अच्छा प्लांट नहीं है एज ए बोनसाई के लिए इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स आती है ये प्लांट क्या है इसके अंदर एक स्टेम बोरर आता है जो कि आपका प्लांट अगर चार साल पुराना या पाँच साल पुराना अच्छे से चल रहा है तो आपको पता भी चलेगा और अंदर ही अंदर जो स्टेम बोरर है इसको ख़राब कर देगा तो उसके लिए आपको क्या करना होगा टाइम टू टाइम इसको जो है दवा देनी होगी टाइम टू टाइम इस पर जो है इंसेक्साइज स्प्रे करना होगा ताकि जो स्टेम बोरर है वो इस पर ना रुके अदरवाइज ये प्लांट आपका खराब हो सकते हैं एक आपको इसको मिली से बचाना बचाना होगा मिली का अटैक इस पर बहुत होता है मेरे इन प्लांटों पर अभी मिली है तो इसलिए मैंने बाकी प्लांटों से इनको अलग रखा हुआ है अभी टाइम मैं अभी इसमें कोई भी जो स्प्रे है वो नहीं करना
ओके दोस्तों तो आप इस तरह से कटिंग से जो बोनसाई बना सकते हैं आपके पास कौन कौन से बोनसाई प्लांट है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा और आप कौन कौन से प्लांट से जो बोनसाई बनाना चाहते हैं वो भी कमेंट करके जरूर बताइएगा आप अपने बोनसाई प्लांट या उनकी प्रॉब्लम दिखाना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पे फोटो सेंड कर सकते हैं मैं वहाँ पे आपको जो है उनके बारे में बता दूंगा अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ तब तक अपना और अपने माता पिता का ख्याल रखिएगा शुक्रिया